Villa 2015 Angolana, due squadre bisognose di punti, classifica che si fa abbastanza pesante specialmente per la formazione del trainer Simone Vitale. L'Angolana può e deve fare di più sotto ogni aspetto. Avvio di torneo direi piuttosto antipatico e inusuale. Allora eh, possiamo iniziare con il resumé dell'incontro Fischia H dell'Aquila, Pino di Felice per riprese e montaggio. Bisogna aspettare il diciannovesimo per vedere qualcosa che si possa definire gioco del calcio. Farias dalla bandierina, falso, respinge senza problemi. Ventiduesimo, Farias da calcio di punizione, tocco, morbido, falso e attento. Si vede il Villa al 23 e 30 secondi. Gian Pietro trova il gol ma in posizione di offside rivediamo un po' questa azione i nero azzurri proiettati verso il vantaggio ancora casati al ventisettesimo falso inizia il suo live show personale a seguire idem adesso andiamo al trentesimo solito avversario pallone in mezzo infortunio di falso autorete e dire che sino ad ora era stato il migliore in campo con i suoi interventi importanti sta di fatto che l'angolana è in vantaggio per 0 a 1 prima che finisca il primo tempo sempre lui casati il protagonista tiro pala in out si va negli spogliatoi L'angolana c'è, parte a razzo, già dal primo minuto, Farindolini, cross, basso, Miani a botta sicura, in porta c'è Salvatore Falso. In rapida sequenza Pino Di Felice è pronto, ottavo minuto, Casati dalla distanza, fuori, quattordicesimo, è la volta di Buffetti, pala in out. Ventitresimo, Farias, occasione per lui, ancora lui, il man of the match. Focus al minuto 26, Farias a centro area, attenzione c'è Buffetti e il meritato raddoppio. 0 a 2, rivediamolo. 39esimo, c'è spazio anche per Samanda, ne ho entrato da distanza zero, ecco cosa fa. Per finire, ultima proiezione offensiva per l'Angolana nell'Extra Time, il duo di questa giornata, ovvero Casati Falso, 0 a 2, i protagonisti con noi. Ed eccolo qua, eh, con noi direi anche inaspettatamente, eh, grazie per essere venuto, soprattutto Salvatore Falso, che nonostante quell'infortunio, eh, beh un infortunio, vogliamo dire papera, no, a me non piace, a me non piace assolutamente, nei restanti minuti sino al novantesimo sei stato il migliore in campo in assoluto, con interventi veramente da grande portiere che va ad annullare purtroppo lo dica lei quella papera lo dica lei dica è una, una papera sì si può dire non è una parolaggia no, è, purtroppo ha influito comunque sul, sul risultato parziale della partita e abbiamo avuto comunque le nostre occasioni l'angolana si è dimostrata comunque una squadra importante e quindi è molto dura, è molto dura. Salvatore, la cosa più antipatica è che eh, voi siete due squadre eh, bisognose di punti, adesso meno, un po' meno l'angolana, però incontrarvi è stato un po' un duello insomma, inusuale. È uno scontro diretto sicuramente, e a noi ovviamente eh, dove andremo andremo, eh, cercheremo comunque di, di prendere punti. E... Ripeto, sarà difficile, sarà dura, nessuno ci regala niente, però eh, testa alla prossima partita eh, e speriamo bene. Per concludere, io sono molto curioso, 
come tanti che ci guardano adesso, un portiere che subisce quella cosa lì, no? psicologicamente, dove hai trovato di nuovo la concentrazione, l'adrenalina, la voglia di fare bene? Eh, sicuramente, Complicato! Sicuramente si acquisisce con, eh, con l'esperienza, non, sì, sono, non sì. sono vecchissimo però comunque negli anni hai fatto il portiere sì, cioè, ne ho fatte comunque eh, magari quando uno è più bambino lo accusa di più eh, ovviamente con l'età eh, si va anche un po' a acquisisce una maggiore maturità esatto, sì, la maturità è importante anche perché eh, se lo fai vedere che ti butti giù ne risente la squadra e ovviamente è poi è anche più difficile per, nel complesso recuperare il risultato. Infatti sono valorato i ruoli più importanti, più rognosi, in campo ce ne sono due. Il portiere e il centravanti. Grazie falso, sei stato veramente autentico oggi, non falso, autentico. <ride> Grazie a voi, buonasera. Paolo Rasini, tutto sommato è andato bene, dai. Sì, abbiamo fatto una buona partita, secondo me potremmo concretizzare di più per quello creato, però ripeto, per noi oggi erano tre punti di vitale importanza, li abbiamo portati a casa e questo è da allenatore quello che a me fa piacere. Un inizio di campionato, di torneo, mh, un po' così, così, molto antipatico direi. Sì, eh, ma noi una costante di quest'anno è che a volte perdiamo delle partite anche dominate nel primo tempo, è una squadra che lì dietro è abbastanza giovane, deve crescere, però piano piano dai, io sono convinto sempre che con il lavoro i risultati arriveranno. Oggi ne abbiamo, abbiamo ottenuto tre punti contro comunque una squadra che, che è in difficoltà e, e abbiamo portato a casa questa, questa vittoria importante per noi. Io penso che vi abbia portato fortuna il retro, quella classica bella maglia nero e azzurro, che meraviglia, vero? Sono i classici colori dell'Angolana, dell eh, no, a parte quello, sono, ripeto, io sono contento della prestazione fatta dalla mia squadra perché venivamo comunque da una partita persa domenica scorsa con il Lanciano dove la mia squadra non meritava di perdere e eh, non era facile venire qua eh, a dettare... Eh, queste secondo me sono Paolo, sono le partite più eh, rognose assolutamente vero? sì, sono d'accordo quindi averla portata a casa è, è una cosa importante però ripeto, non, non ci possiamo rilassare dobbiamo continuare a crescere perché già mercoledì abbiamo subito un'altra partita importantissima giusto così Paolo Rachini per Telemax Fabio Fuschi mi viene subito di domandarla, ma lei, tempo addietro, si era ritirato come campione del grandissimo panorama del calcio dilettantistico, poi al mattino ti sei alzato, voilà, mi rimetto di scarpini. Com'è stata questa storia? Io lo voglio sapere. Allora, innanzitutto sì, è vero, mi ero ritirato ed è stata una decisione sofferta. Non è stata una mattinata semplice ma sono state più notti abbastanza movimentate dove veramente giuro non ho dormito per parecchio. Ma ci notte. credo! Eh, non è stato facile diciamo, prendere una decisione anche se il mister Rachini mi aveva dato la possibilità di stare al suo fianco come allenatore in seconda. Visto che avevo studiato da, da allenatore avevo preso il patentino. Mi piaceva questa cosa, alla fine diciamo, nel mio piccolo avevo avuto grande soddisfazione da giocatore e... Volevo iniziare questa avventura da, da allenatore in seconda e il mister mi ha dato questa possibilità. Poi scalpitava come un puledro. <ride> Poi lo stesso mister mi ha chiesto, insieme alla società dell'Angolana, dell di dargli una mano da giocatore, anche perché, devo dire la sincera verità, mentre i miei compagni si allenavano e io stavo lì a bordo campo, la voglia di, di rientrarci era, era tanta, infatti ogni tanto mi allenavo anche con loro. E niente, alla fine ho ripreso di nuovo la mia vita diciamo, che ho fatto ormai da più di vent'anni e devo dire che non mi è dispiaciuto. Ma lei darà sicuramente sino al termine di questo difficilissimo torneo di eccellenza oltre a una mano anche i piedi, visto e considerato che gioca ancora in modo meraviglioso. Eh, diciamo che bisogna stare attenti per 95 minuti, non ci si può mai rilassare perché eh, le squadre sono tutte attrezzate in questo difficile campionato d'eccellenza, bisogna stare concentrati e sì dai, fino a quando comunque mi diverto cercherò di dare il mio contributo alla squadra. Fabio Fuschi, resti sempre in campo, il consiglio che le do. 
io, io eh, cercherò di starci il più tempo possibile poi vedremo il fisico se regge reggerà Fabio Fuschi ancora con noi per Telemax grazie grazie a voi buona serata